మన ఎవరికి కూడా మంచిది కాదు దయచేసి నెక్స్ట్ టైం అన్నా మొత్తం సావధానంగా తెలుగులో సాకల్యంగా మాట్లాడే పరిస్థితి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడ్డ వాళ్ళకి ఒక అవాజ్యమైన మమకారం ఒక అనురాగం ఈ సిటీ అంటే ఉంటుంది నేను చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది నాలుగో తరగతిలోనూ ఐదో తరగతిలోనూ ఇక్కడికి వచ్చింది అంతకంటే ముందు కరీంనగర్లో చదువుకున్నాను వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా అప్పుడు మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి హైదరాబాద్లోకి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ వాతావరణం అలవాటు పడ్డ తర్వాత హైదరాబాద్లో పరిస్థితులకి అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్గా ఏమవుద్దంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకే మనుషులు కొద్దిగా తెల్లబడ్డం మొదలు పెడతారు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అప్పట్లో చిన్నప్పుడు డైలాగ్ కొట్టేది ఏమంటే అరే వీడి గండిపేట నీళ్లు పడ్డాయిరా అనేది అప్పుడు గండిపేట నుంచి నీళ్ళు వచ్చేది మీ అందరు గుర్తుందో లేదో కానీ వీడి గండిపేట నీళ్లు పడుతున్నాయి బాగా తెల్లబడుతున్నాడు ఎర్రగైతున్నాడు కాబట్టి తప్పకుండా హైదరాబాద్ నీళ్లు వంటబెట్టినాయి అనేది ఆ రకంగా హైదరాబాద్ మహానగరం యొక్క చరిత్ర తీసుకుంటే నాలుగు వందల నలభై పైతిలకు సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన నగరం హైదరాబాద్ అటువంటి హైదరాబాద్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆనాడు మూసీ నదికి వరదలు వచ్చినప్పుడు మరి ఆనాటి అప్పటి హైదరాబాద్ సంస్థానానికి ఆనాడు ఉన్న నిజాం గారు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని పిలిచారు పిలిచి హైదరాబాద్లో ఇట్లా వరదలు రావడం అనేది శ్రేయస్కరం కాదు కాబట్టి ఎప్పటికైనా హైదరాబాద్ నగరం బాగుండాలి ఈ నగరం విస్తృతం అవుతుంది పెద్దదవుతుంది తప్పకుండా ఒక మహానగరం అవుతుంది భారతదేశమే గర్వించే ఒక మహానగరం అవుతుంది భవిష్యత్తులో వరదల ముప్పు భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మరి ఎలాంటి వరదలు కానీ ఇంకోటి కానీ కాకుండా ఇక్కడ ఉండే వాటర్ బాడీస్ అన్నింటినీ కూడా సరిగ్గా సమన్వయం చేసినట్టయితే బాగుంటుంది ఒక ఇంజనీరింగ్ ప్రణాళిక ఇవ్వండి అని చెప్పి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారికి ఆనాడు నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లోనే వారొక పనప్ప చెప్పారు ఆ క్రమంలో వచ్చిందే మన హిమాయత్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ ఇప్పుడు అయితే గండిపేట నేను చెప్పాను ఆ గండిపేటకు సంబంధించి ఆనాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో నిర్మాణం పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో వరదలు వస్తే ఇరవైలో గండిపేట రెండు ట్విన్ లేక్స్ ఏది ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ రెండింటి నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఉంటే సరిగ్గా నూట మూడు సంవత్సరాల కిందట పూర్తయింది ఈ మాట ప్రత్యేకించి ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే హైదరాబాద్ నగరం యొక్క టోపోగ్రఫీ మీరు తీసుకుంటే వీఆర్ ఎట్ అల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ సో ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే టోపోగ్రఫీ తీసుకుంటే మనం అంతా కూడా కృష్ణా నది బేసిన్లో ఉంటాం మన హైదరాబాద్ మహానగరం కృష్ణా నది బేసిన్లో ఉంటుంది కృష్ణా నదికి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మూసీ ఏదైతే ఉందో ఈసా మూసా కలిపి మూసీ ఏదైతే అవుతుందో ఆ మూసీ నది కృష్ణాకి ట్రిబ్యూటరీ ఉపనది హైదరాబాద్ యొక్క టోపోగ్రఫీ తీసుకుంటే తొంభై నాలుగు శాతం నీరు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఒక నీచి నీటి చుక్కబడ్డా గచ్చిబోలి కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు తొంభై నాలుగు శాతం నీళ్లు డైరెక్ట్గా గ్రావిటీ ద్వారా గురుత్వాక గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా మనకి డైరెక్ట్గా మూసీలోకి ఫ్లో అవుతాయి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో హైదరాబాద్కి అతి పెద్ద వరం ఏంటి అంటే మూసి బికాజ్ ఇట్ సర్వ్స్ ఎస్ అ న్యాచురల్ డ్రైన్ ఫర్ ద సిటీ ఇట్ సర్వ్స్ ఎస్ అ న్యాచురల్ క్యాచ్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ కమ్స్ ఇదర్ ఇన్ ద ఫే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ గోస్ టు మూసీ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అట్లా పోతుంది కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే ఒకప్పటి ఎంసీహెచ్ కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే దీని రూపురేఖలు మారిపోయినాయి ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు చెప్తా ఉంటారు ఎప్పుడు ఒకసారి మా రంగారెడ్డి మేడ్చల్ హైదరాబాద్ ఈ మూడు జిల్లాల శాసనసభ్యులతో అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులతో శాసన మండలి సభ్యులతో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు హైదరాబాద్ అంటే మీరు గతంలో లాగా ఎంసీహెచ్ఓ జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్తో చూడ్డానికి లేదు హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లామరేషన్ ఏదైతే ఓఆర్ఆర్ లోపల ఓఆర్ఆర్ బయట కూడా మీరు గమనిస్తే ఓఆర్ఆర్ బయట కూడా ఒక పది కిలోమీటర్లు తీసుకొని ప్లస్ ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉన్న భూభాగం మొత్తం కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ ఎస్ హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లామరేషన్ అదేవిధంగా ఓఆర్ఆర్ మాత్రమే కాదు భవిష్యత్తులో ట్రిపుల్ ఆర్ కూడా వస్తోంది ఈ ట్రిపుల్ ఆర్ వల్ల కూడా హైదరాబాద్ అనేది లిటరల్గా చూస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ హెచ్ఎండిఏ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇన్ ద కంట్రీ విత్ సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇన్ ద కంట్రీ ఆ మధ్యలో అమరావతి కొన్ని రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకంటే పెద్ద అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ క్రియేట్ అయింది కాకపోతే ప్రస్తుతం అక్కడ కార్యక్ర